హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఈ తరం ఐడియాస్ ఎట్ లాస్ట్ అయిపోయిందండి చాలా రోజులు పట్టింది ఈ పాట పెట్ సెకండ్ పాట పెట్టడానికి శారీ అయిపోయింది దానిపైన వర్క్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లౌజ్ ఎలా స్టిచ్ చేశానో మీకు చూపిస్తాను చెప్పినట్లుగానే దీని ఓవరాల్ లుక్ అంటే హెమింగ్ అవన్నీ అయిపోయే ఒక ఫైనల్ లుక్ ఎలా ఉండిందో నేను ఈ ఫోటోలో చూపించాను సో నేను చాలా స్వీట్ అండ్ షార్ట్గా చూపిస్తాను కొంచెం చాలా టైం పట్టింది నాకు ఈ క్లబ్ చేయడానికి త్రీ అవర్స్ వీడియో త్రీ థర్టీ మినిట్స్లో చేయడానికి చాలా చాలా టైం పట్టింది ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేశాను చూడండి అది హ్యాండ్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంచెస్ షార్ట్ హ్యాండ్ కాబట్టి ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు చూపించినట్లుగా పైన మెజర్మెంట్ వచ్చేసి నైన్ ఎందుకంటే ఇది బోట్ నెక్ కాబట్టి ఎక్కువ పడుతుంది కింద ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఓకే సో బోట్ నెక్ కాబట్టి దీని మెజర్మెంట్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి రెగ్యులర్ హ్యాండ్ కంటే సో ఇలా నేను లైనింగ్తో పాటు మెయిన్ బ్లౌజ్ కూడా నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇది నేను ఫైవ్ పాయింట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ తీసుకున్నాను నాకు కొంచెం ఎక్కువగా తీ వెనక అంటే బ్లౌజ్ లెంత్ ఎక్కువ తీసుకోవడం ఇష్టం అందుకే నేను ఇది తీసుకున్నాను నేను నా మెజర్మెంట్ని బట్టి నేను కొంచెం ఎక్కువ వదిలేసుకుంటానండి నాకు తెలీదు నేను చాలా సన్నగా ఉంటాను సో నాకు ఎక్కువ ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి మంచి బ్లౌజెస్ ఫ్యూచర్లో కూడా యూజ్ అవ్వాలని నేను ఎక్కువ ఎక్కువ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటాను చూడండి కింద నేను నైన్ థర్ నైన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను పైన నేను టెన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను దానికి టూ టూ ఇంచెస్ పైకి కింద కింద వదిలేసుకోవడానికి తీసుకున్నాను అండ్ చెప్పినట్టుగా బోట్ నెక్ కాబట్టి నేను సెవెన్ ఇంచెస్ అంటే నా షోల్డర్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది సో నేను సెవెన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవాలి బట్ మరీ నాకు ఇలా కిందకి జార్ లాగా ఇష్టం లేదు అందుకే నేను ఎగ్జాక్ట్గా సెవెన్ తీసుకున్నాను దానికి టూ అండ్ హాఫ్ వచ్చేసి షోల్డర్ వచ్చింది టూ అండ్ హాఫ్ నేను తీసుకుంటే దానికి ఎగ్జాక్ట్గా వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అలా వస్తుంది షోల్డర్ అన్ని స్టిచ్చింగ్ అన్ని అటు ఇటు స్టిచ్చెస్కి వెళ్ళిపోగా సో ఓవరాల్గా నేను దాన్ని కట్ చేసుకున్నాను మెయిన్ బ్లౌజ్ కూడా ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఇది స్ట్రైట్ బ్లౌజ్ అంటారు కదా అలాగా బట్ నేను ఇక్కడ కప్స్ ఏం యూజ్ చేయట్లేదు యాజ్ వెల్ యాజ్ బోట్ నెక్ అంటే ప్రిన్సెస్ కూడా నేను వేయట్లేదు నా దగ్గర రెండు మూడు బ్లౌజెస్ ఉన్నాయి కప్స్వి ప్రిన్సెస్వి నేనే స్టిచ్ చేసినవి సో నేను దీన్ని సింపుల్గా స్టిచ్ చేయాలనేసి సేమ్ బ్లౌజ్ బ్యాక్ ఎలాగైతే స్టిచ్ చేసామో ఇలాగే ఇది కూడా మెజర్మెంట్ ఎలాగైతే కట్ చేసానో అలా అదే మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నాను దానికి ఇది ప్లేట్స్ అంటారు కదా కింద ప్లేట్స్ నేను ఎక్కువ తీసుకున్నాను దీని కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేద్దామనేసి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నెక్ మనకేం ముందల నెక్ ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు అండ్ సేప్ నేను దీన్ని బట్టి అది కట్ చేసుకున్నాను ఇది నేను చూడండి మెజర్మెంట్స్ లాస్ట్లో త్రీ ఫోర్ తీసుకున్నాను అంటే త్రీ వచ్చేస్తాయి స్టిచెస్కి పోగా నేను పైన వచ్చేసి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను అంటే ఫస్ట్ ఇలా కర్వ్ వస్తుంది కదా అక్కడ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను ఇది ఫోర్ లేయర్స్ తీసుకున్నాను మెయిన్ బ్లౌజ్ ఎందుకంటే కింద పైన నేను మెయిన్ బ్లౌజ్ వేసుకొని పీస్ వేసుకొని మధ్యలో లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ వేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఇది స్టిఫ్గా ఉంటేనే చాలా బాగుంటాయి అండి అంటే ఎవరే ఎవరు వేసుకున్నా కానీ కొంచెం స్టిఫ్గా వేసుకోండి కింద ప్లేట్స్ సో ఫస్ట్ నేను బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ స్టార్ట్ చేసింది కటింగ్ తర్వాత హెయిమింగ్ సారీ పైపింగ్ థ్రెడ్ కోసం సో నేను చాలా పీసెస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ పైపింగ్ కోసం ఎందుకంటే నాకు చాలా చాలా అవసరం ఉన్నాయి దీనికి నేను ముందు ముందు చూపిస్తాను ఎక్కడ నేను పైపింగ్ యూజ్ చేస్తాను అనేసి సో నేను ఒకేసారి నేను మొన్న చెప్పాను కదా ఇక్కడ సిల్క్ థ్రెడ్ అనేసి ఇచ్చారు అది నేను హాఫ్ మీటర్ తీసుకున్నాను దానికి కావాల్సిన పైపింగ్ కోసమే నేను పర్టికులర్గా తీసుకొచ్చింది సో నేను థ్రెడ్ వేసుకుని అంతకుముందు నేను పైపింగ్ ఎలా వేయాలో చెప్పాను చూపించాను ఇంతకుముందు వీడియోలో మిత్ మెషిన్ వీడియోలు సో అలాగే సేమ్ నేను ఒక టూ ఇంచెస్ క్లాత్ కట్ చేసుకొని క్రాస్గా ఒక చాలా పీసెస్ కట్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ చేయకుండా మధ్యలో థ్రెడ్ పెట్టేసి సింగిల్ ఫుడ్ చేంజ్ చేసుకొని టోటల్గా ఒకేసారి నేను ఫినిష్ చేసుకున్నాను దీన్ని నేను ఇంక ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ నేను దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను ఇక్కడ మెజర్మెంట్ అంటూ ఇది ఇంత అని తీసుకోలేదు నాకు ఎంతవరకు అంత అవుతుంది మిగిలితే మిగిలింది లేదంటే మళ్ళీ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అని తీసుకున్నాను అండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్తో స్టార్ట్ చేశాను చూడండి హ్యాండ్ నేను ఇక్కడ నేను చెప్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఫినిషింగ్ ఏం నేను డిజైన్ చేసుకోలేదు వర్క్ అందుకే పైపింగ్ వేసుకున్నాను డైరెక్ట్గా ఎడ్జ్ నుంచి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఎక్కడ ఫినిషింగ్ బార్డర్ ఫినిషింగ్ ఎలా ఇస్తామో వర్క్లో వర్క్ వేసేటప్
దీన్ని నేను నెక్స్ట్ లైనింగ్ వేసుకుంటాను ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గానే కుట్టాను యాక్చువల్గా జనాలంతా అంటే నేను వేసాను ఇంతకుముందు లైనింగ్ వేసుకున్న తర్వాత దానికి పైపింగ్ వేస్తారు బట్ నాకు దీనికి ఏమనిపించింది అంటే మిర్రర్ కదండి ఎక్కడి నుంచి చూ కనిపించినా కానీ కొంచెం కుచ్చుకున్నట్లు అనిపిస్తుంది అందుకే నేను మొత్తం లైనింగ్తోనే కవర్ చేసేసాను ఫస్ట్ దానికి పైపింగ్ పై మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి పైపింగ్ వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని దానికి సైజ్ చూసుకొని ఫ్యాబ్రిక్తో పాటు సింగిల్ ఫుడ్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అదే మెజర్మెంట్లో మీకు లైనింగ్ కూడా వచ్చేస్తుంది మీరు కుడుతుంటే దాంతోపాటు వచ్చేస్తుంది మీరు పెద్దగా ఆర్గనైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో దీన్ని ఉల్టా తీస్తున్నాక చూడండి ఎలా ఉందో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓన్లీ పైన లేయర్ కింద లేయర్ మధ్యలో కింద పైపింగ్ అంతే ఇంకా మీకు ఇంకా ఎక్కడ మీరు హైమింగ్ కానీ ఇంకేమీ అవసరం లేదు దీనికి ఓకే ఇవన్నీ వే ఈ రెండు అయిపోయాయి టూ హ్యాండ్స్కి నెక్స్ట్ నేను యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంతవరకు నేను చూసినంత వరకు గ్లూ అప్లై చేసుకుంటున్నారు స్టిచ్ అంటే ఇది కింద లైనింగ్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ పీస్ అటాచ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కుట్టడానికి అనేసి నేను ఇక్కడ ఫ్యాబ్రిక్ యూస్ చేద్దామనుకున్నాను ఎనీ అవి ఇవన్నీ మిర్రర్స్ కుట్టడానికి ఈజీగా ఉంటుందా లేదా అనేసి కొంచెం ఆలోచించి ఫ్యాబ్రిక్ ఏమి వద్దులే దీంతోనే ట్రై చేద్దాం అనేసి చేశాను కొంచెం మధ్యలో పూసలు ఉండడం వల్ల స్ట్రగుల్ అయింది కుట్టేటప్పుడు నేను పెద్ద స్టిచ్ పెట్ పెట్టుకొని నేను దీన్ని అటాచ్ చేసేసాను ఆ తర్వాత హ్యాండ్ ఇలా వచ్చింది చూడండి పర్ఫెక్ట్ షేప్ కొన్ని మిర్రర్స్ కట్ అయిపోయాయి అండ్ అందుకే నేను డిజైన్ కూడా వేసుకోలేదు అవి ఎక్కువ అవుతాయి అనేసి బ్యాక్ నెక్ కూడా సేమ్ ఎలాగైతే హ్యాండ్కి ఫస్ట్ నేను పైపింగ్తో స్టార్ట్ చేశానో బ్యాక్ నెక్ కూడా సేమ్ అదే ఎడ్జ్తో అంటే మిర్రర్ ఎక్కడైతే ఫినిష్ అయిందో అక్కడి నుంచి అక్కడ లైన్ ఆల్రెడీ తీసుకున్న గీసుకున్నాను మీకు మీకు అప్పుడు డిజైన్ వేసేటప్పుడు ఆ బ్లూ లైన్ ఎక్స్ట్రా టూ ఇన్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఎందుకు వేసుకున్నారు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అదే లైన్ త్రూ నేను ఈ పైపింగ్ వేసుకున్నాను చూడండి ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది బ్లూ లైన్ సో దా అది నాకు ఇండికేటర్ అనమాట నేను వేసుకునేటప్పుడు దీనికి ఫస్ట్ నేను యాక్చువల్లీ కంటిన్యూస్ కంటిన్యూషన్ యాక్చువల్లీ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం నేను చూసినంత వరకు పైపింగ్ అంటే ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే నెక్ అంతా అయిపోయే వరకు కంటిన్యూగా వేసుకోవచ్చు నేను వేసాను చాలా బ్లౌజెస్కి బట్ ఇలా చేస్తే ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా అనేసి నేను ట్రై చేశాను బట్ పెద్దగా ఏం డిఫరెన్స్ రాలేదు కాకపోతే కొంచెం నీట్గా వచ్చింది అప్పుడు ఆ దాని కూడా నీట్గానే వస్తుంది బట్ పర్లేదు ఫెయిల్ అవ్వకుండా అనుకున్న లాగానే వచ్చేసింది ఫినిషింగ్ చేశాక దీనికి సేమ్ మనం హ్యాండ్కి ఎలా అయితే ఫస్ట్ పైపింగ్ వేసేసుకున్న తర్వాత లైనింగ్ వేసుకున్న తర్వాత మనం కట్ చేసుకొని ఉల్టా చేసుకున్నాము సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇది కూడా బట్ ఇక్కడ మనం టూ పార్టీషన్స్ చేయట్లేదు లైనింగ్కి ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసామో టోటల్ నెక్ ఎండ్ అయ్యే వరకు అది అలాగే ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుంది చూడండి యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ ఒకటి మిస్ చేశాను నేను దీనికి పైపింగ్కి థ్రెడ్ యూస్ చేయాల్సింది అంటే నాట్ చేసుకోవడానికి అవి నేను ఇప్పుడు పెట్టాలి ఈ స్టేజ్ అంటే ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో నేను పెట్టాలి అది నేను మధ్యలో మర్చిపోయాను నాట్స్ వేయాలనేది నేను హుక్క లేదా నాట లేదా బటన ఇది కన్ఫ్యూషన్లో నేను ఇంకా ఏది ఆలోచించకుండా ఇది కుట్టేశాక అప్పుడు అర్థమైంది అయ్యో థ్రెడ్స్ పెట్టుకుంటే బాగుండేదేమో అని యాక్చువల్గా నేను సజెస్ట్ చేసేది అయితే ఈ రెండు యాడ్ చేసేటప్పుడు మధ్యలోనే మీరు ఆ థ్రెడ్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఈ స్టిచ్ వేసేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది నీట్గా ఉంటుంది అదే మొత్తం కుట్టాక థ్రెడ్ యాడ్ చేస్తాం కదా అది కొంచెం వేరేలాగా లుక్ వేరేలాగా అనిపిస్తుంది అది మాత్రం మంచి మంచిగా అనిపిస్తుంది నీట్గా కనిపిస్తుంది అలా ట్రై చేస్తే చేయండి మీరు ఓవరాల్ అయిపోయింది కంటిన్యూటీగా స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఎండ్ వరకు నేను కంప్లీట్ చేశాను దీన్ని నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ కొంతమంది చాలా వరకు నెక్ అంత కట్ చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్గా చూసి వేసుకుంటారు బట్ నాకు ఇదే అలవాటు ఫస్ట్ నుంచి నేను ఇలాగే డ్రెస్సెస్ అయినా బ్లౌజెస్ అయినా ఇలాగే చేస్తాను ఎందుకంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఏదైతే డిజైన్ చేసుకున్నామో అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తుంది అది రాదని నేను కాదు నాకు నాకు యూజర్ ఫ్రెండ్లీ వచ్చేసి ఈ ప్రాసెస్ అనమాట అంతే మధ్యలో కట్స్ పెట్టుకుంటాం కదా డిజైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రావడానికి ఆ కట్స్ నేను ఇక్కడ పెట్టేసి ఆ షార్ప్నెస్ రావడానికి కూడా అదే మధ్యలో ఏదైతే షార్ప్గా ఉంటుంది కదా మనం టూ పార్టీషన్స్ చేసిన దగ్గర అక్కడ కూడా కొంచెం కట్స్ పెట్టుకోండి సో అది ఉల్టా చేసినప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వస్తుంది ఓకే ఫైన్ ఉల్టా చేసిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి 
కింద మనం ఏమంటారు దాన్ని నాకు పెద్దగా ఈ స్టిచ్చింగ్ లాంగ్వేజ్ తెలీదు నేను నేను ఎలా నేర్చుకున్నానో చెప్తే మీరు అందరికీ షాక్ అవుతారు నేను అసలు ఎక్కడ స్టిచ్చింగ్ షాప్కి స్టి స్టిచ్చింగ్కి ఎవరికి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు యాజ్ వెల్ యాజ్ నేను ఇంట్లో ఉండి జస్ట్ నేను వీడియోస్ కూడా లేవు అప్పట్లో నేను నేర్చుకున్నప్పుడు చాలా నా ఐడియాతోనే శారీస్ మమ్మీ వాడిని చే కట్ చేసి ఏవేమో చేసి ఫైనల్గా నేర్చుకున్నాను నా ఐడియాతో ఇక్కడ నేను నాట్స్ అంటే నాట్ వేసుకోవడానికి థ్రెడ్ ఉంటుంది కదండి థ్రెడ్ అంటారా దాన్ని ఇంకా తాడ్ అంటారా అది దాన్ని నేను ఎలా చేసుకుంటున్నానో చూపిస్తాను యాక్చువల్గా అది తాడు పెట్టి కుట్టాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే మనం కుడుతూ ఉంటాం ఒక దగ్గర సన్నగా ఒక దగ్గర దొడ్డుగా అంటే కొంచెం గ్యాప్ అటు ఇటు అవుతుంటుంది కదా ఎవరికైనా అవుతుంది సో నేను అది అవాయిడ్ చేయడానికి థ్రెడ్ పెట్టాను ఇక్కడ థ్రెడ్ అవసరం లేదు బట్ నాకు కరెక్ట్గా పైపింగ్ దారం ఒకే ఒక దగ్గర సన్నగా లావుగా రాకుండా ఒకే సైజులో రావాలనేసి నేను ఇలా చేసి ఆ తాడుని నేను లాగేశాను కట్ చేయకండి తాడు వేస్ట్ అయిపోతుంది పైపింగ్ థ్రెడ్ వేస్ట్ అయిపోతుంది కట్ చేయకుండా చూడండి ఒక సూదిలో నాలుగు నుంచి ఆరు వరుసలు దారం ఏదైనా దారం పెట్టుకొని కొంచెం పెద్ద సూది అయితే బెస్ట్ నా దగ్గర అవైలబుల్గా అప్పటికి ఉన్నది ఇదే సో నేను ఏం చేశాను దానికి మొదట్లో స్టార్టింగ్లో నేను ఒక ముడి వేసుకున్నాను ఒక్క లేయర్కి మాత్రమే ముడి వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత అది నీడిల్ని ఉల్టా పెట్టాలి అంటే మనం ఏదైతే రంధ్రం ఉంటుంది కదా ఆ రంధ్రంని ఉల్టా పెట్టేసి దాన్ని మెల్లమెల్లగా కిందికి అంటే మనం ఏమంటారు ఏదైనా మనం లంగాకైనా దేనికైనా మనం తాడెక్కించుకుంటాం కదా అదే మోడల్లో ఇలా ఇలా చేయాలి చేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసింది నీడల్లో బయటకు వచ్చిన తర్వాత అలాగే బయటికి లాగుతూ ఉండాలి చూడండి మీకు లాగుతూ ఉంటే థ్రెడ్ ఒక దగ్గర నుంచి కిందకు వచ్చేస్తుంది చూడండి ఎంతో ఈవెంట్గా వచ్చిందో నీట్గా కనిపిస్తుంది కూడా చూడడానికి అది కలర్ కరెక్ట్గా మనకి బ్లౌజ్ పీస్ ఎక్కువగా ఉంది అని అనుకుంటే కరెక్ట్ కలర్స్ దొరకవు మార్కెట్లో అనుకున్నప్పుడు ఇలా ఇంట్లోనే చేసుకోవడం మంచిది థ్రెడ్స్ సో నేను టసల్స్ ప్లాన్ చేశాను యాక్చువల్గా దీనికి టసల్స్ ఈ టసల్స్ అంటే స్టెప్స్ టసల్కి మంచి సన్న పల్చటి లేయర్ అయితే బాగుంటుంది కానీ ఆ క్లాత్ ఇక్కడ దొరకడం కష్టం మెషిన్స్ అంటే బాగా కుట్టే వాళ్ళ దగ్గర అన్ని రకాల కలర్స్ ఉంటాయి ఫ్యాబ్రిక్స్ ఉంటాయి బట్ మనకి నేను ఎప్పుడో ఒకసారి కుడతాను కాబట్టి నేను బయట నుంచి తెచ్చుకోవడమే సరిపోతుంది టసల్స్ కోసం సపరేట్ క్లాత్ తీసుకురాలేదు సో అందుకే ఉన్న వాటితోనే నేను ప్లాన్ చేశాను కాకపోతే ఇవి మందంగా ఉండడం వల్ల టసల్స్ కొంచెం కంఫర్ట్గా లేవు ఆల్మోస్ట్ నేను ట్రై చేశాను దీనికి ఎంతవరకు పెట్టాలో అనేసి నేను త్రీ లేయర్ టసల్ దీనికి పెడుతున్నాను దీనికి కింద కొంతమంది ఏంటంటే కింద కట్ చేయకుండా కట్ చేసింది అలాగే ఉంచి వేస్తారు బట్ నేను ఫ్యూచర్లో థ్రెడ్స్ అనేవి విడిపోకుండా ఉండడానికి అనేసి కింద నాకు డబుల్ ఫోల్డర్ చేసి వేసాను సో దీనికి నాకు అవసరం లేదు కాలవడం అని ఎంబ్రాయిడరీ అని కూడా అవసరం లేదు అలాగే నేను డబుల్ లేయర్తో క్రాస్లో వేసుకున్నాను ఓకే సో ఫస్ట్ పింక్ వేసాను తర్వాత మధ్యలో ఆరెంజ్ వేసాను అది హాఫ్ ఇంచ్ డిఫరెన్స్తో వేసుకోవాలి అప్పుడు కానీ స్టెప్స్ కరెక్ట్గా ఉంటాయి చూసుకొని వేసుకోండి హాఫ్ స్టెప్స్ చూసుకొని హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ స్టెప్ చూసుకొని వేసుకోండి కిందది అయితే అవసరం లేదు మెజర్మెంట్ కింద నుంచి పైకి వేసుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది టసల్స్లో నా నా ఐడియాలజీ బట్టి నాకు ఒక టెన్ టైప్స్ వచ్చండి టసల్స్ ఎలా వేయాలి అనేసి అంటే డిజైన్ చేసి వితౌట్ డిజైన్ అవన్నీ నేను ఒకరోజు వీళ్ళు చూసుకొని నేను మీకు పెడతాను అప్పటి వరకు ఇది సింపుల్గా నాకు తోచినట్లుగా తొందరగా ఫినిష్ చేయాలనేసి నేను ఇది చేశాను ఆల్మోస్ట్ ఇవి రెండు టసల్స్ నేను చేసే వరకు మీకు చూపించాను చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ టైం నేను జార్జెట్ క్లాత్తో ట్రై చేస్తాను పెద్ద పెద్ద టసల్స్ వేయడానికి నాకు అవైలబుల్ ఉన్న క్లాత్ వచ్చేసి దీనికి మ్యాచ్ అయ్యేది ఇది ఒకటి అందుకే నేను దీంతోనే ప్లాన్ చేసేసాను ఓకే ఇప్పుడు రెండు అయిపోయాయి కదా దాన్ని నేను మీకు చెప్పాను కదా కింద నుంచి యాడ్ చేశాను అది నేను ఫస్ట్ మర్చిపోయాను సో మళ్ళీ అంటే విప్పడం వేయడం కంటే ఇది బెస్ట్ కదా అనేసి నేను ఇలాగే వేసుకున్నాను ఫస్ట్ నేను ఒక్క ఒకటి నుంచి రెండు స్టిచ్చెస్ మాత్రం మెషిన్తో వేసుకున్నాను మెషిన్తో ఎక్కువగా వేసుకుంటే బయట నుంచి కనిపిస్తుంది పైనుంచి ఎక్కువ స్టిచ్చెస్ పైకి కిందికి అంటే సో నేను ఒక్క స్టిచ్ వేసుకొని కింద నుంచి నేను సూదితో గట్టిగా కుట్టేసుకున్నాను తెగకుండా నేను మళ్ళీ ఫుడ్ చేంజ్ చేశాను ఇంతకుముందు సింగిల్ ఫుడ్ ఉండింది కదండి అందుకే ఇప్పుడు నేను నార్మల్ ఫుడ్ జిగ్జాక్ జిగ్జాక్ ఫుడ్ అంటారు దీనికి డిఫాల్ట్గా వచ్చేది నార్మల్ స్టిచ్కి ఆ ఫుడ్ మళ్ళీ పెట్టేసుకొని వెనక నాట్స్ అంటారా వీటిని దీన్ని ఏమంటారో తెలియదు దీనికి కంపల్సరీ అన్ని బ్లౌజెస్కి ఉంటాయి 
సో నేను దీన్ని కొంచెం అంటే అంత ఎక్కువ కాకుండా అంత తక్కువ కాకుండా మెల్ కొంచెం ఒక త్రీ ఇంచెస్ వరకు వేసుకున్నాను ఎందుకంటే డిజైన్ పై వరకు వస్తే బాగుండదు కనిపించదు అండ్ ఫోల్డింగ్ ఫోల్డ్ అయిపోతుంది అక్కడ డిజైన్ కూడా నెక్ డిజైన్ సో కొంచెంగా వేసుకోండి కొంచెం దూరంగా వేసుకోండి నార్మల్ బ్లౌజ్కి అయితే ఎగ్జాక్ట్గా షోల్డర్ నుంచి స్ట్రైట్ కింద వరకు తీసుకొని వేసుకుంటారు దీన్ని కొంచెం కొంచెం దూరంగానే వెళ్ళిపోతుంది అంత కరెక్ట్గా రాదు ఓవరాల్ బ్లౌజ్లో మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి కొంచెం దూరంగా వస్తుంది దీనికి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ నెక్ ఫ్రంట్ నెక్ కూడా బ్యాక్ నెక్ ఎలాగైతే వేసామో ఫ్రంట్ నెక్ కూడా అంతే పైపింగ్తో వేసుకొని తర్వాత లైనింగ్ అటాచ్ చేసుకొని ఈ పైపింగ్ మధ్యలో ఉండిపోతుంది ఇది సో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిపోయి ఉండొచ్చు నేను ఫస్ట్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి పైపింగ్ వేసుకున్నది ఎందుకు అంటే పైనుంచి లైనింగ్ వేసుకొని దాన్ని ఉల్టా తీయడం వల్ల మధ్యలో ఉన్న పైపింగ్ మాత్రమే హైలైట్ అవుతుంది కింద పైన మాత్రం మీకు ఫ్యాబ్రిక్ కనిపిస్తుంది అలా అనమాట ఓకే నేను మళ్ళీ నేను ఒకసారి మెజర్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ నీకు ట్రి మీకు ఒక ట్రిక్ చెప్తాను ఫ్రంట్ రైట్ పీస్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ రైట్ పీస్లో మనం హుక్స్ పట్టి వేసుకుంటాం కదా దాని కొంచెం లోపలికి వెళ్తుంది ఎంత లేదన్నా ఒక ఒక పావు ఇంచు కంటే కొంచెం తక్కువగా మనకు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే దాన్ని ప్రాసెస్సే అంత వేయడం సో అందుకే దాన్ని నేను అంతవరకు కూడా నేను కొంచెం ఎక్కువగానే తీసుకున్నాను ఎందుకంటే నెక్ తక్కువ కావద్దు నెక్ గల్లా తక్కువ అవ్వద్దు అనేసి చూడండి మ్యాక్సిమం మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు ఫ్రై ఫ్రంట్ పీస్లో లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ నెక్ కంటే రైట్ నెక్ చాలా కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది చేయడం బౌస్ కట్ చేసేటప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది కానీ మనం వేసుకునే కుట్టేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం ఎంతైనా కొంచెం త తేడా వస్తుంది అందుకే నేను నా నేను బాగా ఆలోచించిన తర్వాతనే నాకు ఇలా అలవాటు చేసుకున్నాను ఫ్రంట్ది కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకుంటే కొంచెం కుట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది రెండు సేమ్ ఉంటాయి అనేసి ఇవి నాట్స్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది నేను ఫోర్ ప్లే ఫోర్ సైడ్స్ వేసుకుంటాను కిందది వచ్చేసి వన్ ఇంచ్కి వన్ ఇంచ్ వరకు వేసుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ పైకి వన్ ఇంచ్ కింద వన్ ఇంచ్ వదులుకొని వేసుకున్నాను మిగతా అన్ని పావు పావు ఇంచ్ అంతే ఒక అంటే ర్యాండమ్గా వేసుకున్నాను దీనికి మెజర్మెంట్ అంటే ఏం తీసుకోలేదు కథ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి షేప్ అంటూ ఒక బ్లౌజ్ షేప్ అంటూ వచ్చింది నేను ముందు కూడా నేను కొంచెం ఇది ఏమంటారు ఆన్ హోల్ కొంచెం కర్వ్ తీసుకున్నాను ఫ్రంట్ది కొంచెం మనకి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ కట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది డీప్గా అది మీకు చూపించాను నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే అది వీడియోలో ఒక ఒక స్టెప్ తర్వాత ఒక స్టెప్ వచ్చేస్తుంది మీరు గమనిస్తారనుకున్నాను చాలా కష్టమైంది త్రీ అవర్స్ వీడియోని థర్టీ మినిట్స్ క్లబ్ చేయడానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి ఎవరైతే కుట్టి వీడియో ఎంత నీట్గా చాలా అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా కొంతమంది పెడతారు యూట్యూబ్లో వాళ్ళందరికీ చాలా వాళ్ళ వీడియోల పైన చాలా కష్టం ఉంటుంది వాళ్ళు చేసే కష్టం ఓకే కింద ప్లేట్స్ నేను మీకు చెప్పాను కదా నేను కొంచెం ఎక్కువ కర్వ్ తీసుకున్నాను ఈ బ్లౌజ్కి ఫైవ్ తీసుకోవద్దు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నేను ఎక్కువ తీసుకున్నాను ఈ షేప్ నేను కొంచెం వేరేలా కుట్టాలి అనేసి ఫోర్ లాస్ట్కి ఫోర్ వచ్చింది అంటే హాఫ్ కిందకి వెళ్ళిపోయింది చూడండి జాయిన్ చేశాను కింద అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వచ్చేసి పైకి వెళ్ళిపోయింది ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ దాకా వచ్చింది నెక్స్ట్ కింద వచ్చేసి త్రీ కదా టూ దాకా వచ్చేస్తుంది స్టిచెస్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ కుట్లలోకి కింద పైన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఇది ఉల్టా వేసుకుంటాను ఈ సేప్ చాలా వరకు కొంతమంది పైనుంచి జస్ట్ అటాచ్ చేస్తారు నేను అలా కాదు లైనింగ్ అండ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మధ్యలో పై పీస్ని నేను యాడ్ చేసి ఉల్టా తీస్తాను అప్పుడు మీకు స్టిచ్ అనేది కనిపించదు ఈ వెన్గా ఉంటుంది పైనుంచి కిందకి అలా అనమాట నెక్స్ట్ కాజా పట్టి కాజా పట్టి కూడా మీరు చూడండి కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది నేను వేసేది నేను యాక్చువల్గా ఫస్ట్ అలా చేసుకొని మడుచుకుంటారు కదా నేను ఫస్ట్ మడిచే నేను అటాచ్ చేసుకుంటాను చూసుకొని ఇప్పుడు మడిచేసాను లోపలికి వెనక్కి మడిచేసిన తర్వాతే స్టిచ్ వేసుకొని మళ్ళీ అక్కడ కూడా నేను ఫినిషింగ్లో కూడా మడుచుకొని మళ్ళీ ఉల్టా తీసి దాన్ని మనకు టూ లైన్స్ వేసుకోవాలి ఇది ఇదేంటంటే కాజా పట్టి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ పీస్ ఫ్రంట్ సీ ఫ్రంట్ పీస్ సో అందుకే నేను దీన్ని ఉల్టా ఫస్టే ఉల్టా వేసుకున్నాను సో మీకు ఇంకా మడవాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని నేను నెక్స్ట్ వెనక్కి మడుచుకొని టూ డబుల్ స్టిచ్ వేసుకున్నాను చూడండి డబుల్ స్టిచ్ సే టూ స్టిచెస్ దీనికి ఎందుకంటే ఇది కాజా పట్టి కాబట్టి నెక్స్ట్ హుక్స్ పట్టి హుక్స్ పట్టి కూడా జనరల్గా కాజా పట్టి లాగానే ఉంటుంది కాకపోతే ఇది ఎక్స్ట్రా మడవకుండా దాన్ని లోపలికి మడుస్తాం అంతే ఫైన్ ఫైనల్గా వచ్చేసి పైది షోల్డర్ యాడ్ చేస్తున్నాను షోల్డర్ కూడా చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడ మీకు కనిపించదు ఏ స్టిచ్ బయటికి ఇది కూడా మనకు
ఇప్పుడు మీకు స్టిచ్ అనేది కనిపించదు థ్రెడ్స్ కనిపించదు మీకు పైన ఏంటి కొంతమంది ఎంబ్రాయిడింగ్ చేస్తారు కింద ఎంబ్రాయిడింగ్ అంటారు ఓవర్లాక్ అంటారో తెలీదు అది చేస్తారు చాలామంది సో అది కూడా అవసరం లేదు ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది స్టిచ్ చూడండి వెనక నుంచి కూడా కనిపించదు అలా ఓకే వెనక నుంచి కూడా క్లియర్గా ఉంటుంది అండ్ దారాలు కూడా బయటికి రావు ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్ కొంచెం కష్టమైందండి పూసలు చాలా వరకు మధ్యలో అడ్డొచ్చాయి ఒక రెండు సూదులు కూడా విరిగాయి కొంచెం జాగ్రత్తగా కుట్టుకోవాలి ఇది ఒక్క లైనే వేశాను యాక్చువల్గా హ్యాండ్కి టూ అంటే స్టిచ్చెస్ వేస్తారు కొంచెం గట్టిగా ఉంటుందని ఫ్యూచర్లో ఏం ఎంత లాగినా స్టిచ్చెస్ విడిపోకుండా బట్ నేను ఒకటి వేయడానికి చాలా కష్టపడ్డాను దీనికి నేను ఒకటే వేసుకున్నాను తర్వాత చూద్దాం మనకి ఎక్కువ విడిపోయాయి అంటే మనం ఇంట్లో పని కాబట్టి స్టిచ్ మనం మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు సో నేను సింగిల్ స్టిచ్ వేశాను చూడండి ఓవరాల్ హ్యాండ్ లుక్ ఎలా ఉందో అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఫైన్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను పైపింగ్ ఎక్కడ వేస్తున్నాను అంటే బ్యాక్ బ్యాక్ కింద నేను పైపింగ్ వేయాలని ప్లాన్ చేశాను యాక్చువల్గా ఇది కూడా నెక్కి ఎలా వేసామో అలా వేయాలి బట్ నేను ఫైనల్గా మర్చిపోయాను ఆ తర్వాత నాకు గుర్తొచ్చింది దీన్ని నేను ఫై బ్యాక్ పట్టి ఎలా ఎలా వేస్తాను కింద అలాగే నేను వేశాను కాకపోతే ఎడ్జ్కి మనం కింద లోపలికి వెళ్ళట్లేదు కదా ఇది బయటికి కనిపిస్తుంది కొంచెం మడ్చుకొని కుట్టుకోండి కింద మడిచి కుట్టాక అది లోపలికి మై హ్యామింగ్ చేసుకోవాలి హ్యామింగ్కి ముందు నేను ఏం చేశాను అనగ్ కుట్టు అంటాం కదా పైకి లేవకుండా అండ్ హెమింగ్ చేసేటప్పుడు చేతి పని చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఇబ్బంది కాకుండా మడుచుకుంటూ కుట్టుకోవడం కంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ కుట్టేసి ఆ పైన కుట్టు ఏదైతే ఉందో అది పెద్ద కుట్టు పెట్టి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అది తీసేసుకోవచ్చు ఓకే చూడండి ఓవరాల్గా అయిపోయింది ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్ బ్లౌజ్ అయిపోయింది అటాచ్ చేసుకోవడం మీ సైజ్ని చూసి నేను సైజ్ బ్లౌజ్ని బట్టి నేను మార్క్స్ చేసుకుంటూ కుట్టుకుంటూ వెళ్ళాను ఓకే ఇది ఈ రెండు హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసేటప్పుడు చాలా అయింది నేను చెప్పాను కదా కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకుంటాను ఖర్చు అంటారా దాన్ని ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్లో ఫ్యాట్ అయినా ఇంకా మనకి సైజెస్లో చేంజ్ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఉండదు అనేసి ఓవరాల్ అయిపోయింది బ్లౌజ్ నేను హెమింగ్ చేశాక ఆ పైన స్టిచ్ తీసేసాక బ్యాక్ స్టార్ట్ చేశాను చూడండి జూమ్లో కొంచెం స్టిచ్ ఎంతవరకు నీట్గా ఉంది ఇంకా ఏమైనా సజెషన్స్ మీరు ఇవ్వగలిగితే నాకు ప్లస్ పాయింట్ అండి ఇంకా నేను చాలా వరకు కుట్టుకోవడానికి నాకు మాత్రమే వేరే ఎవరికి నేను కుట్టలే కుట్టను ఇంట్లోనే నేను జాలీగా ఉంటుంది అనేసి ఇంట్లోనే నేర్చుకున్నాను మమ్మీ దగ్గర మమ్మీకి రాదు బట్ మమ్మీ ఒక క్లాస్కి వెళ్ళింది ఆమె దగ్గర నాకు వచ్చింది ఆడి ఆమె రికార్డ్ నేను చేయడం వల్ల అంతో ఇంత స్టిచ్చింగ్ నాకు వచ్చింది ఒకసారి నేను ఆ రికార్డ్ పెడతాను మమ్మీ రికార్డ్ ఇంటికి వెళ్ళా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఓవరాల్ బ్లౌజ్ లుక్ వచ్చేసి చూడండి ఆల్మోస్ట్ అంతా చేసేసాను ఐరన్ చేయడానికి కూడా కొంచెం కష్టమైంది దీనికి ఎక్కడా కుచ్చుకోవడం లాంటివి కూడా లేదు ఎందుకంటే మొత్తం లైనింగ్లోకి మనం పైపింగ్ అవన్నీ వేసాము ఫైనల్ లుక్ ఇది వచ్చేసి ఓకే టసల్స్ టసల్స్ హ్యాంగ్ చేస్తే ఎలా ఉంది చూడండి ఓకే ఇంకా డి డిజైన్ చేసుకోవచ్చు టసల్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్